আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শাকত হোসাইন আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনারা দেখবেন লারাবেল কুইরি বিল্ডারের মাধ্যমে কিভাবে ডাটা আপডেট করা হয় তো চলুন আমরা কোর্টে চলে যাচ্ছি আমাদের গত পর্বে যে ইয়েটা ছিল টেবিলটা ছিল ডাটা টেবিল সেটা হচ্ছে এমপ্লয়ি লিস্ট এটা এখন এই স্ট্যাটাসের পরে আমরা আরেকটি কলাম নেব সেই কলামের মধ্যে আমরা ইডিট নামে বাটন থাকবে সেই বাটনে ক্লিক করলে আমাদের একটা পপ আপ উইন্ডো ওপেন হবে অর্থাৎ একটা মডেল ওপেন হবে সেই মডেলের মধ্যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডাটা থাকবে একটা ফর্ম থাকবে এই ফর্মটাই থাকবে এবং ডাটাগুলি আমরা ইডিট করতে পারব তো প্রথমত আমরা এখানে একটি কলাম তৈরি করি আমাদের ওয়েব ডট ব্লেড ডট পিএসপিতে স্ট্যাটাসের পর আমরা আরেকটি টিএস নিলাম এবং এডিট নামে একটি কলাম নিলাম এই কলামের মধ্যে আমরা এডিট নামে একটি বাটন তৈরি করব আমরা একটা বাটন তৈরি করলাম এই বাটনে ক্লিক করলে আমাদের একটা পপ আপ উইন্ডো ওপেন হবে আমরা যদি রিফ্রেশ দিই আমরা এখানে বাটন দেখতে পাবো আমাদের বাটন চলে এসেছে এখন এই বাটনে ক্লিক করলে একটা পপ আপ উইন্ডো ওপেন হবে আরেকটা বিষয় আমরা যখন এই টেবিলটা এখানে ক্রিয়েট করছি টেবিলটা আমরা একটু মাঝখানে নিয়ে আসি মাঝখানে নিয়ে আসার জন্য আমরা এই কার্ড এই কার্ডটাকে আমরা একটা ভিতর নেই টাইপ ক্লাস কল এম ডি আমরা এড দিলাম डकुमेंटेशन मडल আমরা এই এরকম একটি মডেল নেব আমরা এখান থেকে কপি করি এটা এটা কপি করলে হবে আমরা এটা কপি করলাম এবং এটা আমাদের ওয়েব ডট ব্লেড ডট পিএসপি যে ফাইল আছে সেই ফাইলের নিচে আমরা এখানে দিয়ে দিব পেস্ট করে দিলাম আমরা এখান থেকে নেব ডাটা টুগল মডেল এইটুকু আমরা কাট করে নেব এবং এই বাটনটুকু আমরা এখান থেকে কেটে দেব আমরা যে আমাদের টেবিলে যে বাটনটা আছে ইডিট নামে যে বাটন আমরা তৈরি করেছিলাম সেই বাটনের মধ্যে আমরা এটা দিয়ে দেব এক্সাম্পল মডেল এটা হচ্ছে আমাদের একটা আইডি এই এক্সাম্পল মডেল এটা আর হচ্ছে আমাদের এই আইডি এই দুইটি এক থাকতে হবে এমপ্লয়ি এডিট মডেল নামে আমি একটা মডেল এখানে আমরা তৈরি করলাম আমরা এই মডেলের আইডিটা দিয়ে দিলাম ইমপ্লয়ি এডিট মডেল এখন এই আইডিটা আমরা এখানে কল করলাম আমাদের যে বাটনটা আছে সেই বাটন যদি আমরা ক্লিক করি আমরা যদি এখানে আমাদের প্রজেক্ট রান করাই বাটনে ক্লিক করলে মডেলটা ওপেন হচ্ছে এখন আমাদের এই মডেলের মধ্যে এইগুলি এডিট করতে হবে যেমন মডেল টাইটেল এবং ডট 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 এখানে এখানে আমরা ফর্ম দেব এখানে যে ফর্মটা আছে এই হুব হুব এই ফর্মটাই আমরা এখানে ইউজ করব তো আমরা মডেলটা দেখি মডেলের মধ্যে কোথায় কি আছে মডেল টাইটেল এখানে দিব আমরা ইমপ্লয়ি ইডিট ইমপ্লয়ি ইডিট ইডিট ইমপ্লয়ি এবং ডট 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 যে ডট আছে সেই ডটের মধ্যে আমরা এখানে ফর্ম দিব তো ফর্ম আমরা এখান থেকে শুধুমাত্র ইনপুট ট্যাগুলি নিয়ে আসবো আমাদের যে ইনপুট ট্যাগুলি আছে সেই ইনপুট ট্যাগুলি কপি করে এনে আমরা মডেলের ভিতর দিয়ে দেব এখানে ডটের পরিবর্তে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম আমরা এখানে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডাটাটা এডিট করার জন্য যখন আমরা এডিট বাটনে ক্লিক করছি তখন আমাদের একটি মডেল ওপেন হচ্ছে এখন এই মডেলের মধ্যে আমরা যেই 
এডিট বাটনে ক্লিক করছি সেই রো এর সমস্ত ডাটাগুলি ইনফরমেশনগুলি আমাদের এই ফর্মের মধ্যে থাকতে হবে অর্থাৎ এখানে যেমন নেম নেম থাকতে হবে মোবাইল নাম্বার থাকতে হবে তখন আমরা এটাকে এডিট করব এবং সেভ চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করলে এডিট হয়ে ডাটাবেজে সেভ হবে তো এই কাজগুলি করব আমরা এক্সওয়েস এর মাধ্যমে এক্সওয়েস এর মাধ্যমে করার জন্য আমরা এক্সওয়েস গিট হাব রিপোজিটরির মধ্যে মাধ্য থেকে আমরা এটাকে নিয়ে আসব এখন এইখানে যদি আমরা যাই তখন আমাদের ডকুমেন্টেশন দেওয়া আছে কিভাবে কি করতে হবে এখানে সব দেওয়া আছে তো ইনস্টলিং মেনু থেকে আমরা ইউজিং সিডিএন আমরা সিডিএনটা ইউজ করব আমরা এখান থেকে সিডিএনটা কপি করে নিলাম আমরা একদম নিচে চাপা স্ক্রিপ্ট এখানে আমরা দিয়ে দিলাম আমাদের আরেকটি স্ক্রিপ্ট লাগবে স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে আমরা একটি ফাংশন ঘোষণা করব ফাংশনের নাম হবে ইডিট আর্গুমেন্ট হবে আইডি আর এখানে হবে ফাংশন বডি ফাংশন বডির ভিতরে অ্যাক্সেস এর কোড থাকবে তো আমাদের এই ইডিট ফাংশনটাকে আমরা কল করব আমাদের যে ইডিট বাটন আছে সেই ইডিট বাটনের মধ্যে আমাদের বাটন ইডিট বাটন এই যে আমাদের ইডিট বাটন সেই বাটনের মধ্যে আমরা এখানে কল করব অন ক্লিক আমরা যখন ক্লিক করা হবে তখন ইডিট ফাংশনটি কল হবে এবং এখান থেকে আমাকে একটা ডাটা পাঠাবে কি ডাটা পাঠাবে দিস আইডি আমাদের এই ইডিট বাটন অর্থাৎ যে বাটন আছে সেই বাটনের আইডিটা পাঠাবে তো আমাদের আইডিটা অবশ্যই লাগবে আইডিটা ঘোষণা করতে হবে একটা আইডি আইডি এই আইডিটা হবে ডাইনামিক আইডিটা ডাইনামিক করার জন্য আমরা ইএমপি আইডি তো আমরা এখান থেকে আইডিটা পেলাম আমরা যদি এখানে নিচে কনসোল লক দিয়ে দেখি এর ভিতরে যদি আমরা আইডিটা দেই এটাকে রিফ্রেশ করি ইডিট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের মডেল ওপেন হয়েছে এবং যদি আমরা কনসোল লগে দেখি তাহলে আমরা আইডি নাম্বার দেখতে পাবো তো আমাদের আইডিটা সাকসেসফুলিভাবে আসছে এখন আমরা চলে যাব আমাদের যে এক্সওয়েস আছে সেই এক্সওয়েস এর ডকুমেন্টেশনে এক্সওয়েস এর ডকুমেন্টেশন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডাটা রিটিভ করার বা এবং ডাটা পোস্ট এবং গেট দুইটি মেথড আমরা এখানে ইউজ করতে পারব তো আমরা এখানে ইউজ করব যেহেতু আমরা ডাটা বেস থেকে ডাটা নিয়ে আসবো প্রথমে আমরা প্রথমে ইউজ করব গেট তো আমরা এটা করে নিলাম এটা আমরা কপি করলাম এবং আমাদের যে ফাংশনটি আছে সেই ফাংশনের ভিতরে এটা পেস্ট করে দিলাম এখন আমাদের একটা ইউআরএল তৈরি করতে হবে অথবা রাউট তৈরি করতে হবে আমরা ওয়েব ডট পিএসপিতে আমরা একটা রাউট তৈরি করব তো আমরা এখানে রাউট রাউট গেট আমরা গেট মেথডে একটা ধরব গেট এমপ্লয়ি আমরা এমপ্লয়ি কন্ট্রোলারের মধ্যে কাজ করব এমপ্লয়ি কন্ট্রোলার যখন থাকবে তখন গেট এমপ্লয়ি নামে একটি ফাংশন থাকবে গেট এমপ্লয়ি ফাংশন থাকবে এমপ্লয়ি কন্ট্রোলারের মধ্যে পাবলিক ফাংশন গেট এমপ্লয়ি রিকোয়েস্ট ডলার সাইন রিকোয়েস্ট আমরা এখান থেকে ডাটা ধরবো তো আমাদের যে প্রথমত ডাটা অনেকগুলি ডাটা একসাথে রিটিভ করেছিলাম সেই রিটিভটাই এখানে নিয়ে আসলাম এবং আমরা এখানে একটি ডাটা রিটিভ করব অর্থাৎ একটি ডাটা আমাদের ডাটা বেস থেকে নিয়ে আসবো এমপ্লয়ারি টেবিলের মধ্য থেকে আমরা একটি ডাটা নিয়ে আসবো আমরা ফাইন দিব এফ আই এন ডি ফাইন্ড ফাইন মেথডের মাধ্যমে আমরা নিয়ে আসবো রিকোয়েস্ট আইডি আমরা রিকোয়েস্টের মধ্যে একটা আইডি পাঠাবো সেই আইডি দিয়ে আমরা এখান থেকে ডাটাগুলি নিব এর জন্য আমাদের এখানে রিটার্ন করব রিটার্ন যেহেতু আমরা ডাটাগুলি 
এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে নিচ্ছি সেই কারণে আমাদের অবশ্যই জেসন ফরম্যাটে দিতে হবে জেসন এই ভেরিয়েবলটা আমরা এখানে দিয়ে দেব ওকে আর জেসন ফরম্যাটের মাধ্যমে ডেটাটাকে পাস করে দেব এখন আমাদের web.blade.php থেকে ডেটাটা পাঠাইতে হবে এখন আমরা এই ইউআরএল দিলাম get employee id ছোটwidehat id নিলাম id equal to id রেসপন্স যখন পাবে তখন আমাকে কনসোল লগের মধ্যে আমার ডেটাটা দেখাবে সেভ রিফ্রেশ আমরা যখন একটা এডিট বাটনে ক্লিক করি ক্লিক করলাম আমরা যদি কনসোল লগ দেখি এখন কনসোল অবজেক্ট আমরা একটা অবজেক্ট পাইলাম আমাদের দেখুন অবজেক্টের ভিতরে ডেটা আইডি নাম্বার 3 নেম মোবাইল স্ট্যাটাস এগুলো আমরা পাচ্ছি এখন আমাদের এইগুলি যখন আমরা পাচ্ছি এগুলিকে আমাদের এই মডেলের মধ্যে সেট করতে হবে এর জন্য আমাদের যে মডেলটি আছে সেই মডেলের মধ্যে কিছু আইডি ডিক্লেয়ার করতে হবে ইনপুট ফিল্ডগুলোতে আইডি এখানে আমাদের আইডি দেব আইডি ইকুয়াল টু নেম 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 একটা আইডি দিলাম আইডি ইকুয়াল টু মোবাইল আমাদের আরেকটি আইডি লাগবে আমরা একটি ইনপুট নেব টাইপ হবে হিডেন নেম হবে আইডি এখন আমাদের আরেকটি ইনপুট লাগবে সেটি হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটাস স্ট্যাটাসটা যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাদের আরেকটি আইডি লাগবে সেটি আমরা দিব লেভেল স্ট্যাটাস সিলেক্টের ভিতরে নেম হবে স্ট্যাটাস আইডি স্ট্যাটাস এন্ড ক্লাস ফ্রম কন্ট্রোল ওকে অপশন তো আমরা একটা অপশন দিয়ে দিলাম অপশন টু হলে আন অ্যাক্টিভ অন হলে অ্যাক্টিভ যখন আমাদের সাকসেসফুলি ভাবে ডাটাটা ডাটাবেস থেকে পাবে তখন আমাদের এই রেসপন্সের পরিবর্তে আমরা এখানে আমাদের আইডিগুলি ধরব নেম নেমের মধ্যে সেট করবে রেসপন্স ডট ডাটা ডট নেম মোবাইল 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 আইডি আইডি স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস এটা সেট করবে এখন আমরা যদি রিফ্রেশ দেই ক্লিক করি এডিট বাটনে ক্লিক করলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডাটাগুলি এখানে আসছে বাট আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এবং এগুলিকে চেঞ্জ করি চেঞ্জ করে যদি আমরা চেঞ্জ সেভ চেঞ্জে ক্লিক করি তাহলে কোন কিছুই হচ্ছে না এখন আমাদের সেভ চেঞ্জে ক্লিক করলে ডাটাটা ডাটাবেজে আপডেট হয়ে যাবে অর্থাৎ সেভ হবে এটা আমরা করব এর জন্য আমাদের আর একটি অ্যাক্সেস লাগবে আমরা এখান থেকে অ্যাক্সেসের এই ফর্মটাই নেব আমরা গেট মেথডের মাধ্যমে ডাটা আপডেট করব সেভ চেঞ্জ যে বাটন আছে সেই বাটনের মধ্যে আমরা একটা অন ক্লিক ফাংশন দিব অন ক্লিক ফাংশনের মধ্যে দিব আমরা সেভ আমরা এখানে ফাংশন 
function save save name আমরা একটা function আছে এই function এর ভিতরে আমরা এই access টা দিয়ে দেব আমাদের url তৈরি করতে হবে অর্থাৎ route তৈরি করতে হবে আমরা route দিলাম route get update employee controller এর মধ্যে update নামে যে function থাকবে সেই function টি কল করব employee controller এর ভিতরে আমরা একটা function কল করি public function update এখন আমরা request data নিব request dollar sign request এখন যখন আমরা request data পাবো তখন কি হবে আমাদের এখানে data নিতে হবে data আমরা কি কি পাচ্ছি name পাচ্ছি dollar sign request name এখানে যে নামগুলি দিচ্ছি এগুলি হচ্ছে ডাটাবেজের কলামের নেম এবং আমরা এই পাশে যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ডাটা এই কলামের মধ্যে যে ডাটাটা আমরা এখানে ঢুকাবো সেই ডাটাটা আমরা এখানে দেব তো আমরা এখানে রিকোয়েস্টের মাধ্যমে ডাটাটা পাচ্ছি রিকোয়েস্ট মোবাইল ডলার সাইন রিকোয়েস্ট স্ট্যাটাস तो हम रे डाटा गुली पाच ची, ये डाटा गुली क्या हम रे अपडेट करवो, अल हम रे इच्छा ही नहीं आ जाए, एक कोई डाटा नहीं लाम, इम्प्लेस ऐसे ने हम रे दिवो, W H E R E H O Y A R, डाटा, अपडेट डाटा, हमारे डाटा टाइप है ना अपडेट कर दो, कोथा अपडेट कर दे, id equal to request id, नहीं, जोखन हमारे अपडेट टा सक्सेसफुली हो बे, तो खन हमारे एक टा बेलो रिटर्न कर दे, रिटर्न, ओके ओके रिटर्न कर दें जाइए अब तो दे दिल्लम ओके रिटर्न कर दें हमारे एक है ना आशी वेब डॉट ब्लेड डॉट पीएसपी ते हमारे एक है ना अपडेट करते होंगे यूजर अपडेट यूजर हमारे एक है ना तो के पहला मुद्दा हम रखेंगे वो आईडी आईडी क्यों तो आईडी तो एक है ना ये आईडी टाइम में कुछ थी के पास id equal to dollar sign id dot dollar sign id nilam अगर की की लग बे आईडी लग बे नेम लग बे मोबाइल एवं स्टेटस जब आईडी निलाम नेम निलाम मोबाइल निलाम स्टेटस निलाम ये गुली हमरा वेरिएबल निलाम ये वेरिएबल के डाटा गुली हमरा कोठे के बाद ची हमारे जो मॉडल है से शे मॉडल के मध्य हमारे जो इनपुट टाइप गुली इनपुट टैग गुली आसे हमारे मॉडल के मध्य जी इनपुट टैग गुली आसे शे इनपुट टैग के मध्य पोर्टेक इनपुट टैग के मध्य एक टा आईडी दे दी सीज़े मोन नेम इक्वल टू नेम आईडी आईडी नेम मोबाइल के आईडी दिलाम मोबाइल इनपुट टैग मोबाइल तब पर आईडी टा हिडन आईडी हम रानी ची स्टेटस निच्छी तो ये गुली अमरा अमादे मॉडल थे के पाच्ची ऐसा नहीं ये मॉडल एर जे इनपुट फील गुली असर शे इनपुट फील गुली थे के अमरा ऐसा नहीं डाटा गुली नियर्स थी दोरी ये डाटा गुली अमरा पाठा बो एक्सेसर में दमे ऐटा वोच्चा मदर एक एरे ए एरे मध्य अमरा डाटा गुली पाठा ची आर 
গেট মেথডের মাধ্যমে আমরা এই ইউআরএল যখন হিট করব এই ডাটাগুলির সাথে যাবে গেট হিসেবে এবং রেসপন্স যখন আমাদের সাকসেস হবে তখন কনসোল লগের ভিতরে আমাদের রেসপন্সটা দেখাবে তো এখন আমরা দেখি আমাদের কি হচ্ছে আমরা যখন এডিট বাটনে ক্লিক করি এবং মি আ ওয়াইল এজ দিলাম এবং সেভ চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করলাম তখন আমাদের কি হচ্ছে আসলে ডাটাটা চেঞ্জ হচ্ছে আমরা যদি রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের ডাটাটা চেঞ্জ হচ্ছে কি না হ্যাঁ আমাদের ডাটাটা চেঞ্জ হচ্ছে বাট এখানে আমাদের আরেকটি বিষয় লাগবে সেটি হচ্ছে যখন আমরা সেভ চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করব তখন আমাদের এই মডেলটি বেনিশ হয়ে যাবে এবং এই ডাইভটি অর্থাৎ আমাদের লিস্ট যে ডাইভের মধ্যে আছে সেই ডাইভটি রিফ্রেশ হবে শুধুমাত্র এই ডাইভটি রিফ্রেশ হবে পুরো পেজ রিফ্রেশ হবে না এর জন্য আমরা যখন আমাদের ডাটাটা ডাটা বেজে সাকসেসফুলিভাবে সেভ হয়ে যাবে তখন আমরা এখানে এই যে দেন এর ভিতরে এই দুটি লাইন আমি দেব এখানে দুটি আইডি আমাদের ঘোষণা করতে হবে একটি হচ্ছে আমাদের মডেল আইডি মডেলের অবশ্যই অলরেডি একটা আইডি আছে সেই আইডিটি আমরা এখানে নিয়ে আসবো আরেকটি হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ভিউ অর্থাৎ আমাদের যেই কন্ট্যাক্ট লিস্টটি আছে বা আমাদের এমপ্লয়ের যে লিস্টটি আছে সেই লিস্টের যে ডাইভটি আছে সেই ডাইভটি রিলুট হবে অর্থাৎ রিফ্রেশ হবে কন্ট্যাক্ট ভিউ আমরা নিয়ে গেলাম এই কন্ট্যাক্ট ভিউটা হবে আমাদের এই ডাইভের মধ্যে আমাদের যে কার্ডটা আছে সেই কার্ডের মধ্যে আমরা এখানে দিব আইডি ইকুয়াল টু কন্ট্যাক্ট ভিউ আরেকটা আইডি আমাদের এখানে আছে সেটি হচ্ছে মডেলের আইডি ইমপ্লয়ি ইডিট মডেল এই আইডিটা আমরা এখানে দিব এক্সাম্পল মডেল যখন আমাদের সেভ চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করা হবে তখন আমাদের এই ডাটাটা যখন সাকসেসফুলিভাবে ডাটা বেজে আপডেট হবে তখন এই টুগল করে দিবে মডেলটাকে টুগল করে দিবে আর কন্ট্যাক্ট ভিউ যেই টাইপটি আছে সেই টাইপটাকে সে রিলুট করে দিবে তো আমরা দেখি কি হচ্ছে রিফ্রেশ করি ক্লিক করলাম আমাদের ডাটাটা আসছে এখন এখান থেকে আমরা কিছু ডাটা কেটে দিব কেটে দিয়ে নাম্বারটা বেশি বড় হয়ে গেছে ছোট করে দিলাম এবং সেভ চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করলাম সেভ চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করার পর আমাদের এই মডেলটা চলে গেল এবং এটাকে রিফ্রেশ হলো আমরা এখানে আরেকটা ডাটা দেখি বাবুল মিয়া বাবুল মিয়াকে আমার ওয়াই এর জায়গায় এস দিব এবং এই নাম্বারটি আমরা দশ এগারো ডিজিটে দিব এস দিলাম এবং এখান থেকে আমরা দুইটা নাম্বার কেটে দিব এবং সেভ চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করলাম এবং এটা সাথে সাথে সেভ চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আজকে এই টিউটোরিয়ালে আমরা কি দেখলাম ডাটাবেস থেকে ডাটাটা রিটিপ করে নিয়ে এসে ইডিট করে আবার ডাটাবেজে সেভ করে রাখা এটাকে বলা হয় আপডেট আমরা ডাটা কিভাবে আপডেট করতে হয় সেটা আমরা দেখলাম উইথ অ্যাক্সেস আমরা অ্যাক্সেস ব্যবহার করে এটা করলাম আপনারা অ্যাজাক্স ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আজকে এই পর্যন্তই আগামী টিউটোরিয়ালে দেখা হবে যে টপিকটা আছে বাকি যে ডিলেট আমরা এখানে আরেকটি বাটন এড করব ডিলেট ডিলেট বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের এই ডাটাটা ডিলেট হয়ে যাবে এটা আমরা আগামী টিউটোরিয়ালে দেখব সবাই আগামী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ